So, ganito po yon Unang-una sa lahat, kung halimbawa ay uh, tulad ko sa si screen po natin, wala siyang, wala akong desktop screen. Ano po. Gusto ko lahat ng mga shortcut ko na dito sa taskbar, na dito sa block na ito. So, paano ko malalaman? Paano ko may lalagay dito sa block na taskbar? So, isa-search ko lang. Gamit ko po Windows 10. So, uh, search. Tinapin ko lang po yung QuickBooks 2018. So, hindi po ito. Itong server na to Hindi itong uh, 2016. Hindi itong QuickBooks letter templates. Itong file manager, hindi rin po ito. Ito naman yung installer ko. Hindi po yan. Ito. So, kapag nakita po yung logo na kulay green, tapos QB, tapos nakalagay 18, ito po yung install natin na uh, QuickBooks. So, ito po yung kailangan natin lagyan ng shortcut. So, right-click ako. Sa, in my case, gusto ko siya mapapunta sa taskbar. So, pin to taskbar. Ayun. So, every time na nag-close and open ako ng uh, laptop, ito na lang ang pupuntahan ko para makuha ko yung QuickBooks. So, pipindutin ko na po. Sa unang pagka-install nyo ng QuickBooks, sa pagbukas nyo po uli ng QuickBooks, ang magtatanong niya ng mga password mag add ba kayo ng password o hindi. At uh, sometimes naman, yung sa akin, na, 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 ano ko na, 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 na ayos ko na yun eh. Yung uh, nag-add ka pa ng username, nag-add ka ng password. So, na ayos ko na po yun. Uh, ngayon, ngayon ko lang uli binuksan itong QuickBooks. Napapansin nyo, meron siyang update. Ano po. So, since na nakabukas na tayo sa online, at since na na-validate na yung ating license to online ng QuickBooks, so, bibigyan tayo ng unlimited na mga updates, lifetime na yan. So, since na may update tayo, i-install lang po natin lagi. So, be sure na para mabasa ng yung company profile nyo, ng ibang laptop nyo sa isang opisina, dapat pare-parehas kayo ng version ng QuickBooks. Pare-parehas kayo naka-update, I mean. So, in this case, i-update ko siya, install ko na. Tapos yung kabilang laptop, dapat ganito rin kapag may nagpakita ng update, i-update nyo rin po yun para same yung uh, update version niya. Ano po. So, install ko na po siya. Install now. So, yes. Yan. So, update version. To install the update, QuickBooks and related application must close. Don't try to do that for you. So, but you might have reboot your computer to close everything. So, later pala, baka mag-reboot tayo. So, in just case, in, just, in case na hindi tayo makapag-topic ng, ng beginning balances at topic lang natin itong pag-update, so it's okay. So, after dito siguro, uh, gagawan natin uli ng video tutorial yung uh, beginning balances na pag -intro. So, abang-abang lang po tayo. Yan, nag-download na. So, depende po ang bilis ng pag-download sa laptop niyo at bilis ng internet. So, after mag-download ng update, in-install na po siya. Mga dalawang araw na bago ako uling uh, gumamit ng QuickBooks. So, kayong ko lang uli na buksan. Nag-vacation lang ng konti. Pahinga-pahinga. Tapos, uh, pagbukas ko, yan, may pumasok na uli na update. So, every time ganun din mangyayari sa inyo, kapag nagbukas kayo ng QuickBooks, may papasok dyan malamang update. Yung iba malamang, uh, nabuksan na nila, nakita na nila may update, malamang siguro kinansel na nila. Uh, anyway, pwede naman yun i-update uh, naman din. Kapag uh, pagbukas nyo ulit, magkakaroon ng update ulit yun. Sikaping lang po na i-update po. Antay-antay lang po. Yeah. 44%. Yung kanina sinasabi ko, yung pangalawang pagbukas ng QuickBooks, yung lalabas yung mga user. Uh, mag add ka ba? Tinatanong doon, una pala, yung uh, magbabago ka ba ng password? Yung password yun dapat binubuo ng at least 7 digits na combination ng alpha, alpha, alphabetical saka ng numerical uh, characters. So, alpha numeric po dapat. 
na isa da, tapos sa pito na yon dapat at least merong capital letter yun so yun po ang gagawin babaguhin niyo po yung password na yon then iko confirm niyo lang then okay na then susunod naman uh, yung ipapakita yung accountant is special type na user so i-close mo lang yon isa susunod na lang natin i-discuss yung uh, regarding sa accountant but if you need to uh, add other user naman, nakalagay doon, add user. Tapos, anong capability meron siya? Siya ba ay pang, ano lang? Uh, pang receivable lang, pang payables lang? Usually, use, kapag gusto mo, eh, ibigay mo full access. So, kapag full access ang ginawa mo, so, lahat pwede niyang magawa same as yung admin user. Okay. Yun, after nun, uh, kung meron ka ng ad, meron ng Pangalawa, admin user. Tapos meron pang another user. So, pwede pangalan ng bookkeeper mo o kaya pangalan mismo ng um, yung may-ari. Abangin natin natin. Nag-register na. Medyo matagal mag-update. Pang version 28 na to. Hmm? Yun. QuickBooks update has to restart your computer to complete the update. Click yes to restart now. Click to restart later. So, ang gusto ko kasi is uh, ma-restart ma na ito para dire-direction na tayo doon sa QuickBooks natin na pag-add ng beginning balance. So, ngayon, uh, restart ko muna at pansamantala, mawawala muna ako uli. Tapos, babalik na lang uli ako pagka-restart ng laptop. Okay, I'll stop for now.